Amigos de Videos Bolivia, a continuación les presentamos la siguiente noticia. Así, el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, presenta al juez Rafael Alcón como la cara más vil de la justicia boliviana, como un vil delincuente. Así lo presentan al juez que habría liberado al señor Richard Choque, quien es asesino confeso, un psicópata que asesinó y violó a muchas mujeres. Escuchemos el informe del ministro de Gobierno, además de los detalles que hay de avances en la investigación de más víctimas. Escuchemos y luego continuamos. Todas y todos presentes, saludar a nuestro comandante general de la Policía Boliviana, el general primero, Máximo Johnny Aguilera Montesino, saludar a nuestro subcomandante general y jefe de Estado Mayor, el general primero, Orlando Vladimir Ponce Málaga, Saludar al general primero Álvaro José Álvarez Griffiths, inspector general de la Policía Boliviana, a nuestro director general de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, el coronel Johnny Omar Chávez Vascopé, a todos los jefes oficiales, suboficiales, sargentos y personal de servicio de la Policía Boliviana, amigas y amigos de la prensa que a través suyo podemos informar a todo el pueblo boliviano. La noche de hoy estamos aquí presentes en el comando general para dar un informe sobre el caso Rafael Alcón Aliaga, el juez que habría liberado a un feminicida en serie y una persona que violaba a nuestras mujeres, a nuestras jóvenes, en todo el territorio nacional. El señor Rafael Alcón Aliaga ha demostrado la cara más vil de la justicia boliviana, ha demostrado el daño que un juez sin valores puede provocar a las familias bolivianas. Este señor, sin importar el luto, el dolor, la desesperación de la gente, ha liberado a un hombre sentenciado de feminicidio, a un violador serial, a un extorsionador, convirtiéndose en un cómplice de la injusticia. Este señor Richard Choc, que fue sentenciado en la gestión 2015, a 30 años de cárcel sin derecho a indulto por el delito de feminicidio, pero en la gestión 2019 fue trasladado a la cárcel de San Pedro, y durante la denominada vacación judicial, el juez Rafael Alcón Aliaga le otorgó detención domiciliaria por 18 meses. ¿Qué quiere decir esto? Que solo habrían transcurrido cuatro de los 30 años que tendría que haber sido recluido este señor en un centro de máxima seguridad en nuestro país. Y por si fuera poco, no hizo tampoco seguimiento al caso. Pero eso no es todo. Este juez... Sabía muy bien que este tipo, estos tipos penales no meritaban redención y que mínimamente el privado de libertad debió estar 30 años de presidios. Estamos hablando que este sujeto recién debió haber sido liberado el 12 de abril de 2045, según la sentencia número 04 quebrado 2015. Esta es la sentencia que hace mención con la cual se le habría dado 30 años al señor Richard Choque Flores. Sin embargo, sin importarle lo que establece el Estado Democrático de Derecho, sin importarle lo que ha establecido la justicia en nuestro país, el juez Alcón, estando consciente de la culpabilidad del señor Choque, pero al igual lo liberó, convirtiéndose en cómplice de un feminicida y violador serial en nuestro territorio nacional. Él conocía la norma, es abogado, él sabe que lo que hizo no lo podía hacer, pero ha abusado de ella. Entiendo la indignación de las víctimas y también de sus familiares, y me cuesta comprender que haya alguien tan desalmado que cometa este tipo de delitos, pero me cuesta más comprender aún que haya un juez que los libere sabiendo lo que pasó. Vamos a ser como Ministerio de Gobierno intolerantes con este tipo de acciones. Juez que libere delincuentes y se convierta en cómplices va a tener que explicar a la sociedad y a la justicia su accionar. La policía boliviana va a ampliar la investigación a todos los años que el señor Richard Choque estuvo libre para determinar los delitos que realizó gracias a la libertad que le otorgó este juez y también a quienes de alguna manera se beneficiaron a este feminicida. Como Ministerio de Gobierno, ya hemos realizado una querella correspondiente en contra de este juez por los delitos de prevaricato, 
resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes e incumplimiento de deberes de protección a mujeres en situación de violencia. Y vamos a ser los más rigurosos posibles para que se tenga la sentencia o la sanción correspondiente. Y también vamos a realizar una querella sobre el feminicidio del señor Richard Choque. Esta sería la querella que ya ha presentado el Ministerio de Gobierno en contra de este juez y esta sería la sentencia que ya ha presentado el Ministerio de Gobierno en contra de este feminicida. Vamos a utilizar todos y cada uno de los instrumentos legales posibles para que no se cometan este tipo de arbitrariedades en el futuro. No queremos más feminicidas libres, queremos mujeres libres que se puedan transitar de un lugar a otro sin tener miedo a que los feminicidas estén libres por culpa de algunos jueces que no están cumpliendo con su deber. Asimismo, quiero manifestar que este es un mensaje para el pueblo, para las víctimas y para los jueces que carecen de valores. Vamos a hacer justicia para las víctimas de este tipo de delitos y si esto significa tener que llevarnos a varios jueces ante las autoridades correspondientes, lo vamos a hacer. No vamos a tolerar más hechos de corrupción, no vamos a tolerar más jueces que estén poniendo en peligro a nuestras mujeres, a los jóvenes e incluso a las niñas y niños de nuestro país. Es momento que el pueblo boliviano pierda el miedo y empiece a denunciar a aquellos malos administradores de la justicia boliviana. Es momento que saquemos aquellas manzanas podridas que están afectando a todo el sistema judicial. Y esto lo vamos a hacer porque queremos justicia para las víctimas de nuestro país. Como ya lo dijo nuestro hermano presidente Luis Arce Catacora, vamos a exigir una sanción ejemplar con todo el peso de la ley para este tipo de personas. Voy a pedir por favor a los efectivos del orden que puedan presentar a este juez que habría liber, liberado sin cumplir una sentencia correspondiente. Estamos hablando del señor Rafael Alcón Aliaga, que gracias a este sujeto, los números de feminicidios siguen creciendo en nuestro país. Los números de abusos y violaciones en nuestro país siguen creciendo. No puede ser que una persona sentenciada a 30 años de cárcel sin derecho a indulto sea puesta en libertad con alguna chicanería jurídica con tan solo cumplir cuatro años. Retírenlo por favor. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Señor, por favor, también se ha hablado de que se debería investigar al juez de origen que supuestamente también sería responsable. Hay algunos familiares de juez que hablan que también él sería el que había ampliado la detención del domiciliario por otros seis meses, por eso no había vuelto a la cárcel el juez Alcón. ¿Quién sabe de estos ministros si se va a investigar también al juez de origen y sentenciaron a este psicópata? Al respecto, debo manifestar que los delitos dentro del territorio nacional son intuito personal. Todos en este país tienen conocimiento que el cuaderno de investigaciones, el cuaderno procesal, ha desaparecido. Por tanto, estamos reconstruyendo y estamos ayudando a reconstruir a la justicia boliviana este cuaderno de investigaciones. Estamos hablando del expediente que ustedes pueden ver en imágenes que recién se ha empezado a realizar una reposición del expediente que supuestamente se habría perdido de los juzgados que eran administrados por este juez de apellido Alcón. Muchas gracias. Ministro, este ministro, disculpa, ministro, ministro, la pregunta, lo que quieren escuchar en realidad la población, sepa investigar de principio a fin a las personas, trabajadora social, se va a investigar fiscales, abogados que están inmiscuidos en esto, todas las personas que están involucradas en este caso en específico. Y de último, le, le, le comento un poco, se ha encontrado en puertas del lugar eh, ropa que ha reconocido un vecino, una, una, la hija del, de un señor que ha, había desaparecido hace tres años, que sería un chef. ¿Qué se va a hacer con todo esto? Los vecinos están preguntándose, eh, la fiscal habría manifestado que esto se ha suspendido, siendo que ya se tiene una orden de allanamiento. 
Lamentamos el actuar de algunos administradores de la justicia en nuestro país. La policía boliviana, de manera prolija y cumpliendo la dirección funcional de la investigación, hasta el día de hoy habría realizado las siguientes pericias de campo. La primera era pruebas de luminol, también se realizó pruebas de blue extra, pruebas de quimioluminiscencia, pruebas de planimetría forense, fijación de fotográfica forense y hito. Todo esto la policía lo estaba realizando en un transcurso y en un periodo de más de siete horas en la presente jornada. Lamentamos que el Ministerio Público haya decidido dejar de realizar su trabajo en este medio. Lamentablemente, las normas actuales vigentes manifiestan que la policía boliviana debe realizar su trabajo bajo la dirección funcional de la investigación del Ministerio Público. Por tanto, no podemos recolectar indicios u otros elementos sin la presencia del Ministerio Público. La policía estaba realizando un trabajo por más de siete horas, sin embargo, tuvo que suspender ese trabajo porque el Ministerio Público, sin un fundamento alguno, decidió retirarse de lugar. No obstante, la policía está recolectando los indicios que han sido colectados por las y los familiares presuntas de estas víctimas. Vamos a seguir trabajando y va a caer quien tenga que caer. Vamos a hacer todo lo posible para que este tipo de conductas no se vuelvan a repetir dentro de nuestra frontera. No podemos tolerar que existan jueces que hayan liberando y que vayan liberando a feminicidas después del trabajo que presentamos día a día de manera transparente como Ministerio de Gobierno y con la Policía Boliviana. Contra Muchísimas la fiscal gracias. que se ha puesto, eh, eh, Ministro, la fiscal Jordán, ¿se va a actuar de qué forma? porque teniendo en cuenta que usted como autoridad tiene toda la tuición también porque está obstaculizando a la policía, ¿no? Si usted ha manifestado tanto trabajo de la policía, de todas las autoridades, ¿qué se va a hacer con la... Al respecto estamos esperando el informe escrito por parte del teniente encargado de la investigación. Vamos a ver si esta fiscal ha cometido alguna falta, contravención o en su defecto algún delito. Lo que les pedimos es que vean a los familiares, que vean a los familiares, que vean a los familiares de las víctimas. Podemos suspender cualquier acción que estemos realizando para tratar de buscar de manera pronta y oportuna justicia para esa víctima. Cualquier otra excusa no es válida para nosotros. Muchas gracias. Estas fueron las palabras del ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo. Sus palabras fueron, esta es la cara más vil de la justicia boliviana. Ha demostrado el daño que un juez sin valores puede provocar a las familias bolivianas, manifestaba el ministro, quien presentó al juez que liberó al denominado psicópata sexual. El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, presentó al juez Rafael Alcón Aliaga, quien otorgó libertad domiciliaria al denominado psicópata sexual, pese a que este sujeto estaba sentenciado a 30 años de cárcel. La autoridad de Estado denominó a Alcón como la cara más vil de la justicia, debido a que tras la determinación de darle detención domiciliaria a este sujeto, quien estaba sentenciado por violar y asesinar a una joven de 20 años, nuevamente reincidió provocando la violación en serie de 77 víctimas que lo denunciaron, además de haber asesinado a dos adolescentes de 15 y 17 años. La cara más vil de la justicia boliviana ha demostrado el daño que un juez sin valores puede provocar a las familias bolivianas. Este señor, sin importar el luto, el dolor o la desesperación de la gente, ha liberado a un hombre sentenciado de feminicidio, a un violador serial, a un extorsionador, convirtiéndose en cómplice de la justicia, manifestaba Eduardo del Castillo. Dentro de sus antecedentes, Richard Choque, el asesino confeso, fue sentenciado el año 2015 a 30 años de cárcel, sin derecho a indulto por el delito de feminicidio y posteriormente en 2019 el sujeto fue trasladado a la cárcel de San Pedro. El juez Rafael Alcón Aliaga le otorgó detención domiciliaria argumentando que su estado de salud era delicado y un supuesto buen comportamiento.
Richard Choque, el feminicida, debía permanecer recluido hasta cumplir su condena el 12 de febrero del 2045. El juez Alcón, estando consciente de la culpabilidad del señor Choque, igual lo liberó, convirtiéndose en cómplice de un feminicida y violador serial. En nuestro territorio nacional, él conocía la norma, pero abusó de ella, puntualizaba el ministro de gobierno, Eduardo del Castillo quien presentó a Rafael Alcón Aliaga, a quien como denominó la cara más vil de la justicia en Bolivia, por otorgar el beneficio de detención domiciliaria al feminicida y violador serial Richard Choque, indica un boletín de prensa del Ministerio de Gobierno. La cara más vil de la justicia boliviana ha demostrado el daño que un juez sin valores puede provocar a las familias bolivianas. Este señor, sin importar el luto, el dolor o la desesperación de la gente, ha liberado a un hombre sentenciado de feminicidio, a un violador serial, a un extorsionador, convirtiéndose en cómplice de la justicia. Richard Choque fue sentenciado el año 2015 a 30 años de cárcel sin derecho a indulto por el delito de feminicidio. Pero el año 2019 fue trasladado a la cárcel de San Pedro y durante la denominada vacación judicial, el juez Rafael Alcón Aliaga le otorgó detención domiciliaria por 18 meses, a pesar de que su condena debía cumplirse el 12 de febrero del 2045. El juez Alcón, estando consciente de la culpabilidad del señor Choque, Igual lo liberó, convirtiéndose en cómplice de un feminicida y violador serial. En nuestro territorio nacional, él conocía la norma, pero abusó de ella. Entiendo la indignación de las víctimas y de sus familiares. Me cuesta comprender que haya alguien tan desalmado que cometa esos delitos, pero me cuesta comprender aún más que haya un juez que lo libere sabiendo lo que pasó. El ministro remarcó que el gobierno será intolerante contra este tipo de acciones y que la policía boliviana ampliará la investigación a quienes beneficiaron al feminicida de alguna manera. Además, se constituirá en parte con una querella contra el juez por los delitos de prevaricato, resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes e incumplimiento de deberes de protección a mujeres en situación de violencia. Este es un mensaje para el pueblo, para las víctimas y para los jueces que carecen de valores. Vamos a hacer justicia para las víctimas de este tipo de delitos y si esto significa tener que llevarnos a varios jueces ante las autoridades correspondientes lo vamos a hacer, como ya dijo nuestro presidente Luis Arce, exigiremos una sanción ejemplar con todo el peso de la ley para estas personas, argumentaba el ministro de gobierno Eduardo del Castillo, quien no quiso anunciar acciones contra la fiscal que evidentemente está perjudicando la investigación de este caso y el hallazgo de más víctimas de este feminicida. Al respecto de las palabras del ministro de gobierno Eduardo del Castillo, te invitamos a dejar tus críticas y comentarios, además del funcionamiento de la justicia en Bolivia.